大家好，我是汤哥。今天我在合肥，叫什么林福家园，是朋友推荐的，讲这块有一个贡鸡大鱼头，味道好。哎，看看，贡鸡大鱼头，美味真英雄。它这个地方还有泥鳅下挂面，这他妈蜀山宝。对，这个叫糯米手工圆的，这也是味道好的。马上，每样点一份。<笑>好，今天有这个神医神仙姐姐来给我们点菜。你家店有什么特色菜？啊，我们店招牌是宫颈大鱼头。哦，宫颈大鱼头。天目湖野生大鱼头。哦，还有还有什么菜呢？你们这个什么？我听讲的泥鳅什么？泥鳅挂面。肥东特色，给他。啊，这也是肥东的特色。泥鳅滑嫩，面筋道，汤鲜美。好，那那这两个菜你给我写上。好的，这两个菜宫颈大鱼头。嗯、呃。泥鳅挂面，还有什么菜？特色酱猪手。好好，来一份酱猪手。啊，对，特色酱猪手。这个，他就在烧这个大鱼头的吗？对对对。我的妈，你们店太有特色了！这个一锅好鱼汤只需一勺盐。哦。保质更原汁原味，鲜的、这个。这个店全部是叫我们穿越到三国去了。<笑>啊，这个红烧肉老板更喜欢。红烧肉我就不吃了，换其他菜。还有什么？你你们这可以有鲜品鲜品牌的。有的。啊，鲜品啊。鲜品，呃，鲜品是这个、呃、我们自己腌制的这个鲜品，好，香肠和鲜肉。好的，这个我们来一份，这个要来一份。<笑>老板，你看我们家这个凉菜啊，这一个非常好吃的凉菜叫怀旧妈妈菜，它就是一个花菜羹做出来这个菜。非常酸辣可口，比较下酒。好，来一份。来个妈妈菜。来个妈妈菜。哎，这是什么花生米这个？这个是有机生人，老醋有机生人，比较养胃的。好，花生米叫老醋一，这个名字就不一样。好，有机生人。啊，有机生人。好。两个两菜差不多了吧？啊，差不多，差不多，这是差不多。呃，我们要提倡节省节约，不能浪费。即使要剩了，我们要打包带到宾馆吃。这个鱼头大，这个大鱼头。这个鱼头多少钱呢？啊？这个鱼头多少钱？一百二十八。哦，这个大，巨型大鱼头。那你是一级大厨，再烧够你大鱼头。你要猪油，你你要。大鱼头还要在温火炖半个小时，出味。哎呀，鲜泥飘飘，上菜来。大家啊，这是本店特色菜，特色土公鸡啊。这个土公鸡多少钱一份呢？一百二十八。咦，它这个都是平民化的。嗯、<笑>这个鸡看上去就有食欲啊
，啊，咽口水了。<笑>这叫什么菜？这是临湖家宴特色菜，鸡汁蔬菜煲配叫养生菜啊。好的，好的。那给您刷一下特色菜，特色酱猪手。啊，酱猪手的来。好的，好的。这是本店主打特色，一苹果，叫临湖一苹果。我们在那个继续吃里忽视一苹果，今天我们在利福吃一苹果。他这个一苹果比那个便宜了，他这个才八十八一一份。你看是有感觉的。我来请来一点挂面，非洲特色，挂面烧泥鳅，泥鳅下挂面，来吧，你看，泥鳅肚子都吃好了。嗯、哦，他这个挂面是有盐的，他这个辣。放这么多辣椒，辣，我能吃辣呀！我又找到这个到江西吃辣菜的感觉了。嗯，这这个泥鳅下挂面非常好吃。再来个泥鳅，他这个就是中高档餐厅了，是吧？要高档也有。重量也有，人均消费大概是七十元左右，好吃。小乔又来了，你好，下面给大家上个临府招牌菜啊！你好，下面给大家上个临府招牌菜啊！人间有味是家宴，临府家宴欢迎您。现在为大家呈上的是临府招牌菜。东京大鱼头，东京大鱼头起源于两千多年前，相传三国时期，安徽军郎周瑜在赤壁大战火烧草草百万大军，孙权为了加强周瑜，特意主动火房做了这道菜。从此，在军中只要有士兵打了胜仗，都会效仿这个鱼头。真口味，东京大鱼头，美味赠英雄。接下来，掌声有请今晚的贵宾接风印，享受英雄礼遇。等会儿，等会儿来。哈哈哈哈哈！哎呦，你你想我来啊？哦，好，我来，我也不撞了，开始。<笑>怎么怎么操作？封印抬起来，封印抬起来。哦，这个哦，这样嘞。啊，美味自己。好运常来，鱼头一对，大富大贵，既有英雄礼，就有英雄米。再次邀请我们的贵宾，在这个封印上签字留念。感谢贵宾，请喝汤。感谢县里，县里妹妹厉害厉害，我来尝一口。这个汤太炫了。先喝汤，后喝酒。好的。有请贵宾，请入座。感谢感谢感谢。你的意思？喝了一杯英雄酒，明天想啥啥都有。<笑>好，来，我。干杯！喝了两杯英雄酒，世间好事跟你走。好，干杯！感谢。我喝，感觉我这一杯都能喝了吧？你继续往里讲吧。别着急啊，不用怕，不用怕啊。好事一成双，英雄要成帮。小乔提议大家共饮第三杯酒。好，共饮。好酒的端起酒杯，有饮料的端起饮料啊。好的，来来。感谢，感谢，感谢，感谢。好，的，干杯，来。喝了三杯英雄酒，富贵鱿鱼年年有。干杯好酒送安康，酒是陈的香，鱼头汤最鲜。好的，美女妹妹，你一个月工资多少钱呀、啊？你你赶紧到我们团队去吧。你喝了酒，咱私聊好吗？嗯，不用说你废酒。你赶紧到我们公司去干去吧。